Mercedes e Red Bull são as protagonistas do vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e caso você não tenha conferido a explicação de Sebastian Vettel sobre aquela estratégia de sair com pneus de pista seca, dá uma olhada no Ressaca Express, tá aí na descrição, lá você vai conferir o que, que aconteceu. Vamos agora para as notícias de hoje ainda na repercussão do Grande Prêmio da Turquia. Começando com o Mario Sola, que é o chefe de operações da Pirelli, que fala sobre a possibilidade de Hamilton chegar até o final com aquele mesmo jogo de pneus do início da corrida. Que isso aí virou um grande debate, algumas pessoas falando que Hamilton fez certo em querer continuar, outros falando que a Mercedes é quem fez certo, e no final das contas a gente vai ver daqui a pouco a opinião do Hamilton, mas o Mario Sola fala o seguinte. Olhando para os pneus após a corrida, eu diria que não, ou pelo menos muito no limite. O consumo dos pneus, especialmente no final da corrida, significam que ele basicamente estava correndo com a construção. Quando ele fala ali que diria que não, ou pelo menos no limite, ele está falando da possibilidade de chegar até o final com aquele mesmo jogo de pneus. Mas ele continua falando o seguinte. É perigoso levar até o limite assim, mas eu entendo que nas condições dessa corrida eles tentaram maximizar o resultado. Na maioria dos carros que pararam após a volta 47 ou 48, os pneus estavam gastos. Sabemos que o novo asfalto é mais abrasivo e com mais aderência em comparação ao ano passado, e mesmo que a pista não estivesse seca, ela ainda era abrasiva, então eles ficaram no limite. Eu sugeri aos nossos engenheiros da Pirelli para alertarem as equipes para mudarem os pneus, não seguirem até o fim porque era arriscado. Então o chefe de operações da Pirelli deixa muito claro que realmente era muito arriscado e isso que ele nem entrou no mérito da perda de performance. Né? Se você pegar por exemplo o Esteban Ocon, ele conseguiu terminar a corrida no mesmo jogo de pneus, mas ele estava muito lento se arrastando na pista e por mais um pouco ele seria ultrapassado por uma galera. Então o Hamilton muito provavelmente sim seria atacado por Pérez e Leclerc do mesmo jeito e ele não teria pneus para se defender. A melhor estratégia no final das contas talvez fosse parar quando a Mercedes chamou. Mas aí nós vamos justamente para esse assunto. Lewis Hamilton fez uma postagem nas redes sociais falando que não está furioso com a equipe após ter lido aí algumas coisas na imprensa. É claro que isso tem muito a ver com o que ele conversou no rádio, né? Vamos falar aqui. Vi algumas coisas na imprensa nessa manhã que estão fazendo muito do incidente na corrida de ontem sobre quando parar. Não é verdade que eu fiquei furioso com a minha equipe. Como equipe trabalhamos duro para construir a melhor estratégia possível, mas com a corrida progredindo é preciso tomar decisões rápidas, já que existem vários fatores mudando constantemente. Ontem aceitamos o risco de seguir na pista com a esperança de que ela secaria, o que não aconteceu. Eu queria arriscar e tentar ir até o fim, mas foi minha decisão de ficar na pista e não funcionou. No final paramos e foi o mais seguro a ser feito. Então Hamilton fala que sim, a estratégia de parar foi a melhor mesmo que tenha sido já com um certo atraso. Né? A Mercedes chamou o Hamilton algumas voltas antes, ele fez a escolha de ficar na pista pelo instinto dele ali de piloto e claro que o instinto do piloto deve ser respeitado, mas nesse caso a equipe trabalha com dados não somente do Hamilton, mas também com dados dos outros pilotos e eles viram que esses pilotos chegariam no Hamilton de alguma forma cedo ou tarde. Então diz aí nos comentários o que você achou, você acha que realmente foi melhor ter parado ou você acredita que isso que o Hamilton falou agora foi aquele, aquela média feita por conta da galera ali do marketing da equipe, das relações e aí ele teve que passar panos quentes. Tem gente que acredita que o Hamilton está sendo só ali, vamos dizer, político na imprensa para não ficar mal e que ele teria falado um monte para a equipe no briefing pós corrida. Mas diz aí, então o que, que você acha? Ainda sobre o assunto, Toto Wolff fala que eles têm casca para lidar com isso. Vamos ver aqui o que, que o chefe da Mercedes falou. Temos a casca grossa o suficiente para entender quando um piloto está frustrado com a situação e que ele vai entender depois. Acho que só precisamos trabalhar na comunicação para confiarmos uns nos outros e de alguma forma sermos capazes de descrever o que almejamos. Então Wolff deixa claro que esse tipo de rádio mais duro que o Hamilton fez com a equipe não é algo que afeta e que eles já sabem lidar com isso, até porque convenhamos estão lá há muito tempo juntos, né? ele mesmo fala isso numa fala anterior aqui que, 
que eu decidi não botar no vídeo só para condensar o que realmente importa do assunto, mas ele fala que estão juntos há oito anos, é o tipo de coisa que né, não precisa levar com muito alarde, eles já estão acostumados, não é nada de novo. Agora vamos sair um pouquinho da Mercedes e vamos passar para a Red Bull. Isso porque o Michael Massi, o diretor de provas da Fórmula 1, explicou o porquê de Sérgio Pérez não ter sido punido, já que muita gente levantou essa questão, né? ele passou ali pela linha do box e eu particularmente acredito que ele só foi para a linha do box porque o Hamilton jogou duro, dentro do que eu acredito ser justo, né? eu já falei várias vezes aqui que eu sou contra punições por disputa de pista, como puniram o Max lá na Itália, que eu acho que não deveria ter punido, e agora também acho que não deveriam punir o Hamilton, e ele falou o seguinte na sua explicação, eu vi com certeza, mas no nosso livro de regras diz que você só precisa respeitar a marcação se for entrar nos boxes, então não houve nada lá. Foi uma boa e difícil luta entre os dois, nenhuma das equipes curiosamente levantou a questão, nem Mercedes, nem Red Bull. Então você vê que nenhuma das equipes também reclamou, o que significa que eles viram como sendo uma disputa justa, limpa, entre os dois pilotos e que foi muito bonita, Para mim foi o ponto alto do grande prêmio, até coloquei isso no vídeo de ontem, onde a gente falou dos principais pontos e realmente essa foi uma briga muito bonita de se ver, se der eu até coloco aí na tela para vocês também, mas é, se não der por conta de direitos autorais, você já sabe qual foi e você com certeza acha lá no vídeo da Fórmula 1 dos melhores momentos. Para encerrar o vídeo temos aqui o que deve ser a capa do vídeo. Nós temos aqui um assunto que volta à tona com Christian Horner sobre o motor Mercedes que muita gente aí na internet tem visto que está sim bem diferente do que estava no início da temporada. Christian Horner colocou sim um ponto de interrogação sobre a questão do motor Mercedes e vamos ver o que ele falou a Sky Sports F1. Se você olhar a velocidade nas retas, particularmente de Lewis hoje, ele estava 15, 20 km mais alta na reta oposta, é fenomenal. Portanto, nós precisamos encontrar um pouco de velocidade nas retas. Talvez eles estivessem usando uma configuração diferente de downforce, mas nós temos de encontrar alguma velocidade. Há algumas pistas pela frente que provavelmente são boas para nós, mas sabemos que Austin é um território de Hamilton, então teremos de estar em nossa melhor forma. A Mercedes está extremamente veloz nas retas para o downforce que está usando. Nós temos observado isso desde Silverstone. Há algo estranho aqui. E na verdade nós já falamos sobre Silverstone várias vezes aqui, né? a Mercedes levou uma atualização para o seu motor, a princípio dentro das regras, o próprio Christian Horner confirma isso, que eles pediram uma explicação para a FIA e a FIA disse que estava tudo certo, a Fórmula 1 disse que estava tudo certo, e desde então a Mercedes está voando nas retas, tem melhor aceleração e tem também uma velocidade de reta, uma velocidade final melhor que a dos rivais. Se tem alguma coisa errada aí, ninguém descobriu. Agora, se está dentro das regras, a Red Bull vai ter que rebolar bastante para poder conseguir igualar isso de novo. Já que temos pistas que são incógnitas, como Qatar e Arábia, nós não sabemos qual equipe pode vir a ter um melhor resultado e em tese, muito em tese, Brasil, México e Abu Dhabi podem favorecer a Red Bull, principalmente Brasil e México por conta da altitude que é um local que geralmente a Mercedes não se dá bem, nós vimos isso novamente esse ano na Áustria, né? pistas com esse estilo, com essa característica, acabam não sendo muito boas para a Mercedes, você viu que na Áustria a Red Bull passeou em duas corridas. Então e aí, o que você vê disso tudo? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e também conferir o Ressaca Express. Um grande abraço, valeu e falou!